，心心急火关，对不起，能不能原谅我？我对不起，教官对不起，能不能原谅我呀？秦教官，请你接受我的道歉。做贼呢？快给我做贼！米卡是吧？是。你医生搞出这么大阵仗，您觉得我应该怎么处理呢？我我知道我做错了，您随便怎么处罚都行。私自出言可是要被开除的。这么严重？秦教官，我真的是没辙了，我才没请假的。你，我知道您说的都对，但是您别开除我，行吗？在这儿，你任何自己的理由都不能称之为理由，明白了吗？扣三十分，记忆大过，再有一次就一次，马上给我走。谢谢教官。谢什么呀？没说完呢。今天训练结束以后。把厕所扫。好的，嗯，是所有的吗？所有。有问题吗？没问题，我一定打扫的干干净净的。出去。谢谢教官首先，请接受我的崇高敬礼，感谢您在珠宝店救援行动中用生命保护了我们。虽然这像是一场噩梦，但同时我也是幸运的，在这里再次向您表示感谢，米卡。握紧它，我会带你出去。然后我的，换个地方让我站死了。你不会死，我会把你带到防爆点。来这么年轻漂亮的阿姨啊！别瞎说，人家是来培训的学员。哦，那就是法嫂厕所了啊！你怎么不进去、啊？里面有人。哎，你这表情该不是对打扫卫生有意见吧？你怎么这么闲呢？我打扫个卫生，我有什么意见啊？快去！原原来是邢队在里边。不是我，这不放个勤务使用牌子，你怎么还进去啊？我又没使用。没使用你进去干嘛呀？对呀、啊，你没有使用你进去干嘛？很闲啊。没有。你用完了吗？你用完了我洗点澡了。
我就是看看你扫的干不干净，真没事。我前一分钟刚把这个基地所有的男厕所打扫完，我不知道为什么这要有这么多男厕所。再不去洗澡，没有热水，关门了。哎。秦教官，我不叫 A， 我叫米卡。厕所打扫完了，还有什么事儿？不用说过只扫厕所吗？把浴室也扫。还要扫浴室？你有完没完啊？怎么不满意？满意。地全部掏干净。洗完把门锁上。打扫完，应该会洗澡吧。不是有电视台编导来采访，说要拍什么形象宣传片？你去吧。我要带训练的，训练我带，采访你去。你原来不是这么说的呀？我一队长还不能改命呢吗？是吧？你去。是。在野外、山地进行应急救援的时候，我们大多都会使用这种应急救援的担架。那比较重要的是这几条护身带，护身带一定要绑好，以防止侧滑、下滑的情况出现。你看，配合一下。怎么配合？躺下去。把脚抬稳，手抬起来，可以放下了吗？可以。来看明白了吗？女生先试一下，紧着，重新来。你来了。他就是故意整我，我还觉得他好心让我去洗澡，我真的是傻死了。洗澡？没有，没有。我觉得你跟他就是单纯犯冲，嗯，就是，你看，我觉得你就应该改名叫米克雷
专客行个来，客客客客客客，客客他那个什么，走楼梯跌倒，走爬什么山也摔跤，然后喝水都呛呛呛呛呛呛呛，吃饭都吃不饱，吃什么行客来行客来，米克来，客客客，行吗？我天天跟你讲。<笑>一会儿不知道要训练什么了，你这会儿洗头啊？哦，打扫厕所，我觉得自己好臭啊。嗯，那你洗吧。我训练马上要开始了，抓紧吧。这不能随便进，我知道不能随便进，所以不是派小哥哥你来接我的吗？啊，我，我是电视台的编导阮青夏，咱俩加过微信的，是吗？哦，你这照片 P 的我差点都没认出来，我是说照片很好看，就是我这人丑呗。你你你好，我叫舒文波，欢迎您来采访。那里边请吧，我来帮你拿器材。不是我器材，是我行李。您不是就来三天吗？有意见吗？嗯，没没有没有没有，稍等一下啊。不习惯，有什么需要你直接跟我说啊。啊！哎我，我刚想提醒你，这拉链有问题，要小心。你这是为什么不早说？我这这不不好意思，我我我给我给你剪，我给你剪。啊！哎，行，你问你。哎，你那个你你你那要变形啊！对不起，我不是故意的。我来来，姑姑，我帮你。姑
就羡慕玫瑰，还没用就碎成这样了。对不起，我再赔你一个。买不到，我朋友才带到。行，我我先帮你把箱子拿回去了，啊。三架摆荡，法跑二十圈，下一组。伤员固定不规范。法跑二十圈，来下一组，下一组最后一组，不合格。下午所有人罚跑二十圈。为什么？秦教官，你有没有点专业性？我们的担架没问题，伤员也没问题，怎么就不合格了？你不能因为跟我有私人恩怨，你就要我们整组都不合格。你觉得你合格吗？当然合格。李念，头盔现在你觉得你们能合格吗？不合格。我们绑点位置偏低，导致闪半身不稳定。如果没戴头盔的话，我可能脑袋现在已经开花了。应急救援最重要的一点，就是不能让伤员受到二次伤害。你们倒好，直接把人给送走了。所以就像我说的，每一个环节都至关重要，需要反复练习。服吗？不就接受处罚，解散。秦教官，头盔。不好意思，我手抖没拿稳。外科医生的手可不能抖。下午两点，单独招呼训练。外科医生的手可不能抖。我控制不住。这个是我们的升降车，这个架子到时候可以升起来，更利于我们的狙击手击毙犯罪嫌疑人。这个车很有意思，它是一个伸缩车，到时候这个架子可以伸得很长，一般都在桥梁上使用。OK， 可以看吗？可以啊。我们看看下一个车。好，走。这个是装甲突击车，三级防弹，车身配有射击孔，上面有旋转炮塔，电击发催泪弹发射器。这能上去看看吗？可以。你小心点。这个是独立可升降监控云台。
确保我们的突击队员不用下车就可以对外国进行监控和射击。嗯，我们去前面那车看看。好。喂，我是邵宇涵。邵医生，啊，是这样，我呢，在国外的一个医生朋友呢，正在做腋下螨这个病例的实验性研究。我给他发过一些资料过去，但他让我再补充一些。所以下午你方不方便带腋下螨来一趟咱们医院啊？嗯嗯，没问题。好的，呃，他有没有什么家属在这边？他没有，他的家人都在老家呢。我跟他是老乡，他就是为了治病才来这儿的。我跟他住一块儿。朋友，在的话他能自在一些。好，我马上来。好，秦队长，我我我我我我有事。哎，哎，米卡，又疯了这是。这是防弹头盔，这个是夜视仪。这个是干什么的？这个是红外伸缩视频检查镜。一般用于在大型场合，对一些场馆还有车辆进行排查，也可以在夜间使用。这是一个成像仪，这可以拿起来看看吗？可以啊。这个很有意思，这个像不倒翁一样，扔出去之后，它的镜头永远是朝上的，可以在一百米之内将图像和声音及时回馈到我们的后台终端。好厉害！这这么大一箱是什么呀？这个是电动攀爬器，一般用于在翻越障碍、攀登楼宇，还有在楼梯间营救我们的伤员、传送装备的。这个什么呀？这个是抓捕手套，带锂电池的，能够让犯罪嫌疑人瞬间失去反抗能力。你要不要感受一下？好呀。赵主任，方小满争取到了这次机会。生命，只要有一线希望，就不应该被放弃。我也这么认为。沙医生。哎。哦，来，老师吧，来坐。不用拘谨，没事的啊。我是邵雨涵。你的这个检查报告呢，我看过了，不用我多说，你应该知道自己病情是什么样子。嗯，今天找你来呢，是有一些事情想跟你聊一下，看看你的想法。是这样的，我的医学研究所呢，现在正在开发和进行一种临床新药的这种使用，现在是到了第三期，药效非常显著，主要是抑制和降低这个胶质瘤的复发率的。而且配合这个新药的使用呢，会有一系列的治疗，但是整个过程全部要在国外进行。我现在想说的是，我可以帮他争取这个机会。太好了，谢谢邵医生。有什么难处吗？怎么了？你是不是怕费用上有什么问题？费用这一块呢，因为是医学研究，呃，医疗的部分可以减免，但是生活费。需要你自理的，不要紧，都是注定的。邵医生，您能帮我争取，我已经很感激了。你想什么呢？你一定得想办法去。钱，我可以找我爸妈借。我再考虑考虑吧。你那会儿为了买资料，房租都付不起了，都不问你爸妈开口的。怎么好为了我向你爸妈借钱？这是两回事儿，你就别管了，能解决好。谢谢邵医生。哎呦，小心！哎，哎，哎，哎。
行队，你也太猛了吧！行队今天可以啊，杀气十足啊！你这一个人都多少分了？行队，你训练场上虐了我们那么久，篮球馆里还要接着虐我吗？哎，怎怎么就走了呀？哎，你们谁惹他了？我们是不敢惹他，也就你们敢惹。邢教官，邢教官，我知道我昨天没有提前请假就直接出去了，是我的不对。我后来给您补发了信息。米医生，这已经是第二次了，您被开除了。邢教官，不可以打扫操场、打扫卫生间、打扫浴室、打扫哪儿都行，只你让我干什么都可以，只要不要开除我。我不会因为我个人的情绪处罚任何人，在这儿，纪律大于一切。我知道在您的专业里，纪律大于一切，但是我出去也不是为了别的事情，我是真的。到现在你还在强调你自己个人的理由，在训练过程中都可以以自己的失策为优先，那真的有突发事件，我不确定你会做出什么样的选择。如果每个人都可以跟我讲理由的话。那命令就是一句废话。我知道我现在说什么都是错的，但是我来也不是为了混张文凭，我是真的想学点东西。我从上大学开始就参加应急救援的这种小组，我希望我能就近的去救一些人，需要我救的人。我是真的希望我自己学东西能够帮到别人。你不适合。我不会走的。随便你，有我在，你别想逼。我来也不是为了这个结业照。米卡，你怎么在这儿啊？过来拍个宣传片，怎么了这是？知道我有多苦多难啊,啊！我这个游戏呢，越到后面吧，一关比一关难，不照样还惹人爱吗？你看他怎么到处为难我呢？哎，挑战高难度，生活才有意思嘛！我和你认真的再说嘛。这男的要是长得帅吧，你就可以忽略他的性格。我心想，你真的是没救。哎，不是，你都不要那结业证了，干嘛还留下来吃这苦啊？我乐意，反正留下来总能学到点东西，以后用吧。那你都被开除了，就别打扫厕所了。哎，别一码归一码，我可不想让那个人再找到一些什么借口赶我走。我说归说啊，我今天看他们训练的一天真挺苦的，你就那么找虐啊？我就真心想留下来。哎，不是故意的，今天。知道，懂你。本来想着，信誓旦旦的来到这儿训练，然后呢，就可以去应急救援队了。没想到又出这档子事儿。本来以为想满，能有救了，最后还是钱的问题。怎么没有一件事让我舒心？好了。俗话说得好嘛，车到山前必有路，一定能解决的。我手机。嗯。喂，少医生，真的、啊？太好了，太好了，太好了，好的，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，再见。
。邵医生跟我说，他找到了一家慈善基金，然后可以帮小满出一部分钱，这样子我再找我爸我妈借一点钱，小满就给我救了。我说爸，我说爸，今天呢已经没白这一顿，是不是？我愿意给我扫很多天的地。今天是野外训练。每组有我们一名特警队员配合训练。现在我点到名的人，按小组排队。赵青青到。聂小辉到。刘荣到。龚宁到。王宇到。赵小志到。宇文娟到。张彤到。郭良到。李新元到。叶安琪到。全体加油！哟。向右看，进，向前看，上去，立正，向右转，起步，走，赶紧点。你新新新新教官。秘书长，该说的话昨天我都已经说过了，你现在没资格训练，可以离开。新教官，你就非要这么针对我吗？你怎么这么绝情啊？如果我针对你的话，你第一次违纪的时候就已经离开这儿。秘书长，我尊重你的选择，但也请你尊重我们的纪律。这样吧，我帮您想一个解决方案。你说，你先去解决好你自己的事，然后明年再来。嗯、非要在这儿等那新科磊啊？那我这得认错呀。你再求他一次，至少让他让我留下来继续训练。你真是个死心眼儿。如果发现他们这些特警的脑袋好像都异于常人，嗯，你知道那数增波吗？数教官怎么了？他那天给我介绍专业装备，结果你猜怎么着？他拿那抓捕手套电我，我给我麻的都不行了。我跟你说。如果行了嘞，能让我留下来继续训练，他电我一百回我都愿意。真是，我你真的我放一下吧，就帮帮忙吧，也不是哎呀，帮忙，我们这儿有规定，哎，放一下也没有什么事儿。哎，就当我求您了，放一下又能怎么样呢？就放一下呀。怎么了？哎，没事儿，我就是有点东西呢，送给邢队长，他人不在，我就想放这里，我就回去了，他死活不肯啊。怎么不能放一下啊？姑娘，不是我不通融，是你们不知道情况。这位李叔啊，是山上小溪村的孤老，这不前两天暴雨，泥石流爆发，邢队长呢就带人上山救援，把他给救了。他呢心存感激，所以隔三差五就送点东西过来。你说，邢队长他能收吗？有一次他趁人不在，把东西放我这儿，我呢也是出于好意让他放了一回。邢队长看了以后，你猜怎么着？好嘛，把我说通通通一顿猛批呀、啊！你们说说看，我能让他放吗？这没啥东西呀、啊，就是一点我自己踩的例子。大爷，嗯，您是不是腿不太好啊？哦，没事儿，就是崴了一下。我觉得您这脚要是崴了的话呢，就别走什么山路了，要不然我送您回去吧。这样，你把这个东西啊，给我们。我们帮你保留在这儿，然后如果能见到邢队长呢，就就再说，好不好？我先给你送回小溪村，好不好？小溪村远不远？啊，不远，那个有小巴直接到他们村口呢，就那。啊，这快下雨了，你行不行啊？下雨了，有雨伞能借我一把吗？伞没有，雨衣凑合用，行吗？行行行，谢谢。就不用了，我自个回去吧。没事没事，我送你。拿着。哎呦，那就谢谢了啊，姑娘，姑娘谢谢你啊，慢点，那老张回见了啊，慢点啊。
我是医生，再不送医院就晚了，他会死的。我真的没骗你，再晚几分钟他就没命了。不是，我从上大学开始就参加应急救援的小组，我希望我能就近的去救一些人，需要我救的人。我是真的希望我自己学的东西能够帮到别人。你不适合。我哪也不是为了这个结义证。打不通呀！小夏记者，下这么大雨，在这干嘛呀？我，我等人呢。等米卡。他人呢？嗯能站吗？慢点。慢点。上来，等什么呢？明天训练呢？啊
说那么多？呃，我我我也不会，我叫人吧。哎，不用不用不用不用，我自己来就行了。能帮我拿一下那个吗？挺多人啊，要不然怎么办？发言了更麻烦。哦，那要不要开点什么消炎药、抗生素之类？不用，我也没那么焦急。嗯，今天李叔又来送东西了，我看他一瘸一拐的。担心他身体有问题，我就把他送回去了。嗯，但是我检查过了，他没什么大事儿，骨头没受伤。李叔都跟我说了，我知道你是好心，但你也得问清楚了呀。这山上五点就没车了，我要是不找你，你怎么办？我知道我又被你抓了个现场。你现在是不是在想？怎么惩罚我？也不用了，你已经准备看书了。您好像也不怕被我罚吧？不怕。怕什么呀？上次的事儿还没完呢，再加上这次的事儿，我肯定死定了。你那个朋友？怎么样？哪个朋友？小马吗？嗯，算是有点希望了吧。你怎么知道的？您另一个朋友小夏，把你所有的情况都跟我领导汇报了。好。伤这么严重，明天的训练。别散掉。我可以不训练，什么意思？你不赶我走啦？我只是说可以参加训练，有没有说给你结结账？哎，你跑什么呀？我就打个喷嚏，我怎么那么不怜香惜玉呢？我强悍的战斗力不是用来怜香惜玉的，赶紧收拾收拾走吧，别传染我。我这是普通感冒，不是病毒感冒，传染不了你。回去烧个热水，把这个喝。反正我喝是挺管用。谢谢。谢谢。谢谢您啊，郝队长，您带领的警队真是一支有温度的纪律部队。好，好，嗯，我们回头再聊。嗯，等一下，同志，你。怎么来了呀？我不是让你去靶场等我吗？我们约的时间是九点，现在已经九点半了，你还没有出发。我不是发微信跟你说了，我有点事儿，晚点到吗？特警队的训练时间是固定的，不能随便调换。那明天再约吗？你，想说什么呀？没什么。大男人有话直说。是你让我说的。我认为你作为媒体工作者。不能利用自己的职务之便打人情牌，干预其他部门的工作，这很不专业。啊！你让郝队强迫邢队留下米卡，这不合理。你
你看问题只看表象更不专业，而且采访我约的是邢克雷，招呼都不打就换成你，这更不合理。我也不愿意来。你不愿意来，你跟着我干嘛呀？接待你是我的任务。你不是说打把时间改不了了吗？那就下午工作时间再见。今儿这么好，主动现身啊！啊！我知道郝队为难你，心里憋屈，是不是？说什么呢？你让米卡暂时归队训练，是小夏找郝队的关系吧？不是啊？啊？难道不是吗？想什么呢？集中注意力，速队来啊！那照这么说，郝队跟你解释了米卡出征的原因，那这也不算走后门啊。你觉得郝队是那种随便开后门的人吗？我真是。哎呦，完了，出事了！哎。行，就加这就行了。谢谢啊。出队，出队，出队。没想到特警队员也会迟到啊。我。行了，我也不想耽误大家的时间，咱们就抓紧开始吧。毕竟谁也不想对着谁。高空锁将视频拍摄，上吧。怎么了？不能完成吗，舒队长？能啊，还要看镜头啊？嗯，你不知道吗？不知道。我以为你什么都知道。那我再来一次吧。Action！ 你最后怎么给了一个这么难看的 N 定位啊？我不会做表情啊！你看啊，咱们现在拍的是宣传片啊，宣传片就是要宣扬咱们特警的风采，风采！你看你这表情太吓人了。那那我再来一次吧。不错啊，辛苦了，应该的。你怎么了？没事，刚才下来的时候有个点用力不好，拉到肌肉了。舒队，你是不是牵到以前受伤的位置了？你受伤怎么不早说呀？真没事，以前的老伤，稍微有一点牵动。你有要求，我都配合。秋夏同志，呃，今天上午的事儿，我想跟你道个歉。邢队都跟我说了，你只是向郝队解释了米卡出人的原因，是我太武断了，对不起
。嗨，没事儿，我看起来像是那么小气的人吗？那个啊，那那以后我们都要注意时间观念，谁也不许迟到了。我觉得吧，他心里有点过分。那我又不知道他受伤了，那还不都是因为你？好了好了，行行行，不怪我啊。你说明明是我先被这个呆子数落的啊，我怎么搞得我自己那么内疚？那人家不都跟你主动道歉了吗？那还要我怎么样呢？捅一刀还给他？行，不说这个。你就来这么几天，你你买什么东西啊？啥也没买，我也不知道为什么，小发水给我打电话说让我出来取快递。我是有人给我寄了炸弹了。<笑>你那么多仇家在村上树人多，自求多福。你好，呃，是不是有阮青夏的快递啊？哦，你等一下，我给你找找。好，谢谢。是这个吗？应该是吧，我能借用一下吗？好，谢谢。我再赔你一个。指纹波把我的沙漠玫瑰摔坏了，给我买了一个山寨的。哦，还有看看啊，这紫这绿，画你脸上跟彩虹似的，是指纹波的这个眼光，嗯，好看，好看死了，好看。出圈精神精神，不想跑就站好了。现在开始模拟综合训练的考核。一名登山爱好者在登山时不慎滑入山谷，需要救援。这和之前的野外训练一样，五人一组，将会有一名特种队长进行保护，但不提供任何的技术指导。你们根据各组收到的信息去搜寻各自对应的伤员。我念一下分组啊，第一组许延山、陈涛。聂小辉、刘荣、米卡，都一组，出列，请装备。第二组，张彤、李红、张青青、陈小燕、林宣阳，出列，和李念教官一组。检查一下装备，好。没有登山绳。我这没有卡扣式止血带和三角绷带，我这没有指南针跟手台。报告教官，缺少装备，请求补充装备。就是这里了呀！我们是第一个到的，在那儿，那是不是？是。把装备拿出来，拿登山绳。好。
过来。刘荣，你跟我一块下去。好，再检查一下绳索。小心啊，要下小心。哎呀，慢点，陈涛，带好保护啊，小心，小心点儿。帮我拽一下绳子。怎么样？脚腕受伤，无骨折，无法行走。额头、手臂开放性伤口，需要进行包扎和消毒。好像不是很严重。用绳索把他拉上来就行。啊，米卡，人头绳索下来，我们把他吊上来。好。呼叫各组，这里是第二组，我们这里有一个大量失血的伤者，急需送下山，但我们的登山绳不够了，请求支援。他们出发的时候没有检查好吗？现在发现绳子不够。陈涛，我们的伤者伤情严重吗？呃，不紧急。他们的伤者更紧急，我们应该把绳索献给他们用。不行，这是模拟考试，伤者又不会真的死。我们把绳子给他们了，我们的任务就要延后了。既然现在设定的是他们的伤者最严重，我们就应该帮助他们的伤者先愈下山去。陈涛，我们同意不同意？同意，同意。那你和刘荣先留在这儿照顾我们的伤者，我们先过去帮助他们，再回来。好的。第二组，第二组，这里是第五组，我们先过去支援你们，把你们的位置发给我们。多久？看齐，朝前看，朝西，立正。啊，我宣布一下啊，今天所有小组都顺利的完成了任务。最快的是第二组，第二名，第一组，第三名是第四组，第四名是第三组，最后一名，第五组。但今天考核的最高分数是。第五组，首先，他们在出发前仔细检查了装备，补足了缺失的物品，以保证救援的顺利进行。第二，他们在接收到其他小组的救援信息后，根据伤员的情况，优先决定救援的次序，先去支援其他的小组，保证危机伤员得到迅速有效的治疗。所以，今天的最优小组是第五组。但是，今天的考核也暴露了某些学员在绳索使用上的问题，希望他可以在私底下加紧练习。明天就要进行考核了，好，解散。昨天的野外生存训练真的是太刺激了，当时不觉得，我今天早上起来感觉，跟揍过一样。你都知足吧，今天都不用出早操，还给了半天时间复习理论知识，已经够幸福的了。那怎么一点幸福的感觉都没有呢？你不会被他整自闭了吧？这是
。我是打算带这个行客的去咱们医院的心理科看一看，我怀疑他有严重的人格分裂，一会儿好一会儿坏，我都弄不清楚，到底是个什么样的人、啊。你还想搞清楚他呀、啊？嗯，你是不是被他虐出感情了？瞎说什么呢你？嗯，明天有什么？明天有绳索的基础训练，还有锁匠。嗯，我那天都不在，我都没上课。我今天得抓紧补课，要不然我又死定了。我看你还是去跟他求求情吧，让他手下留情。我跟他求情，你觉得有用吗？那你怎么办啊？啊！赶紧叫没场地了，快快快快快快快！快快快快快找别人去，嗯。李教官，嗯，锁匠是包裹直升机悬挂锁匠，山地，高建筑物。通过借助专业绳索装备和随身装备器材的快速降落的一种技法，在实战演练中，可能会用到下降控制器、ATC 等比较专业的装备。当然，我们在基地只是体验性的训练，应付的也是比较简单的模拟场景，只需要用到一些简单的绳索、八字环这些工具就可以应付。主要考验的是学员对技巧的掌握。嗯，李教官说的真好。您要是我们的主教练就好了。其实我们刑队啊，他就是表面上装装酷，他实际对你们已经手下留情了。对吗？嗯。其实他人也不错啊。嗯。不过李教官业务能力强，说话风趣幽默，人又帅气。哎，你知道吗？你在我们女生宿舍好评度一百分。<笑>教官，你看呢？出去了。又出去了？呃，他，他不是出基地，他是去那边训练场训练了。嗯。其实锁匠和绳索的基础使用特别简单，很容易就学会了。危险不危险啊？你只要掌握这个动作的要领，就不会有什么危险。再说了。这测试基地它都有保护措施，哪来什么危险？大概多高呢？呃，也就十七八米吧。你们要先用这个绳索爬上去，然后再降下来。上去的时候考验的是体力，下来的时候考验的是协调性。这是锁匠使用的安全绳，我先从最基础的开始教你，明天你会用的。谢谢。先把这个绳子拿过来。然后从这边绕过来，从这一穿，打一个八字，啊，这个叫双八结，是最常用的结。然后从这边绕过来穿，然后从这边一绕，这一穿，然后，然后，你看结不结实？我没太看懂。这事儿这不简单吗？好，那我们再来一遍。拽这个。绕，从后面绕，从后面绕过来，从这儿穿进去，从后，从这后面穿进去打一个。李教官，这我为了感谢你，专门给您加的餐，嗯，羊排、带鱼，谢谢你教我训练啊。你你这得把食堂饭卡都刷干净了吧？嗯嗯，没有没有。那那那做吧，一起吃吧。好。哎呦，我去！你多吃点，这羊排特别补。来。哦，谢谢谢谢。来，你也吃。你一说，你这可真是体贴啊！是要做你男朋友，可真是好福气啊！你你这话说的没毛病，真的真的真的。来，带鱼。嗯。嗯，太好吃了。怎么感觉哪怪怪的？吃
都不错，别人都不行了。不是行了。休息了一天，缓过来了吗？没有就先做一百个蹲起，不想做就打起精神。李总，今天是考核的最后一项，你们利用之前学过的锁降技巧，从房顶回到地面。后面的墙体一共二十七米，用时不能超过五分钟。准备好了吗？准备好了。准备好了吗？向左转，上楼。米卡，陈教官，放轻松，你可以的。哎，注意，右手拉紧制动。没有把握的时候不要松手，第一组下，来下一组，来下一组。看一下什么情况？嗯、呼吸脉搏正常，那就是某种心理因素和特定的刺激造成的晕厥。
，说白话，就是吓晕了。他恐高。都走了一个小时了，没问题，我就在一晚上吃了一碗牛肉面，啥事儿都没有。你说你恐高，你也不说一声，吓死我了！这我也没想到我会吓晕啊，还吓晕，我帮你。你看水，什么？一瓶水，体能消耗大，女生一定要多喝水。我的呢？有有有有有，盖，真够逗的。检测都检测完了，还搞什么体能训练啊？还不如让咱们先回医院，赶紧报道。应该是什么隐藏测试、防毒性防，赶紧走吧，别掉队了。就在这里扎营，我们全体教官为大家准备了结业晚会，今晚大家可以尽情的狂欢一下。好，好，接下来我为大家颁发一下结业证。我现在点到名字的同学上前领取结业证。陈小燕、张青青。陈涛，稳了稳了。聂小辉、刘荣、李红、龚宁、苏威、王佳丽、张丹、程新雅、刘成伟、许元山。这一期的应急救援培训，所有的结业证就此发放完毕。恭喜以上同学。教官，米卡的呢？对呀。米卡，米卡的锁定没有完成，所以不能给他结业证。可是他明明下来了呀。对呀，对呀。综合训练，他可是最高分呢。对呀，哪怕再给他一次机会嘛。我相信米卡会成为一名非常优秀的医生，但应急救援并不适合他。一名好的应急救援队员。不仅要过硬的技术，也要好的心理素质。像他这样有明显恐高缺陷的人，我恐怕不能给他解证。我要对你们负责，也要对伤员负责，更要对他自己负责。所以不好意思。秦教官说的对，我的确没有资格拿解业证。马上就要解业晚会了，大家快点准备吧，好不好？解业快乐！好，解散。你表现其实挺好的，没必要想不开吧？我没有想不开啊，生命多美好啊！你知道当一个医生要考多少个合格证吗？给我不合格的也不吃你辛苦累，我没那么脆弱。再说了，我的命也是别人拼命救下来的，不会不珍惜的。别人？两年前我遇到过劫匪。当时情况特别危险，那个劫匪把手雷就直接塞到我手里，我
我当时就觉得我命可能就没了。然后这个时候就有一个特警叔叔出现了，他就跟我说：“有我在，你肯定死不了。”他就把手雷握在了他的手里。特警叔叔，啊，你是不是记错了呀？有那么老吗？哎，你这人脑回路怎么那么奇怪呢？我这段话的重点是在特警叔叔的年纪吗？不是，就特警没有岁数特别大。但他肯定不年轻了，因为他特别沉稳，临危不惧这四个字，就应该这么形容他。反正就是真的很帅。嗯，你又没看过他脸，怎么就帅了？你怎么知道我没看过他脸呢？那我们特警执行任务都要戴面罩的。不，他戴着面罩，我就能感受到。他身上是闪着光的，你笑什么呀？啊，没有。你要不穿这身衣服，一点都不像一个特警。为什么呀？你看你这娃娃脸，你又长那么白，哪有特警像你这样？我白？我还白啊？不是。干嘛？我让你看看我原来有多白，看见没有？这已经够黑的了，还白！一说你跟踩了尾巴似的。哎，我听说你是最年轻的中队长，史无前例。你是不是年纪比我还小啊？怎么可能？我都工作好几年了，你才刚毕业。我们医学院要读七年，咱俩应该差不多大。凑不了的热闹吗？我求好队拍车给我送。哦呦，你真的是 party queen 哦。嗯。不是，这是什么东西？改行了？舒文波的衣服。舒文波的衣服？嗯。你不是挺讨厌他的吗？我也觉得这事儿很神奇。喜欢一个人呢？一秒钟就足够，你都不知道他脱下衣服给我解围，然后又目不斜视的样子有多可爱。原来我的盖世英雄出场，从来都不需要什么大场面，恰到好处就行。那里面什么什么，呃 ，Andy、Tony、Crazy、Queen， 那都是英雄踩的七彩祥云啊，乱七八糟的例子。那不是昨天给的衣服，你怎么今天还穿啊？我乐意，我天天穿，我都愿意。请教官好，吃教官好。舒文波，舒舒舒。哎，干什么呀？人叫你呢。不去不去，什么态度呀？去。情侣装呢，小夏同志，你你怎么还穿着我的 T 恤呢？这边又没有商场，我来不及买嘛。我昨天问过你说去不去商场，你说不用去。我就借你衣服穿一下，你那么小气干嘛呀？我我没没小气啊。哎，你去吧。这位妖精啊，糖酥肉可以吃，但是呢，要遵守点原则。你老看我干嘛？看我
，集合了，集合了，集合了！各位同学，我们仁心医院二零一九应急救援集训小组结业晚会马上就要开始了。我宣布，这个晚会已经完全由我们学员监管。现在，全力反转！大家有没有很兴奋？有没有很激动？先别激动，我们在这里被教官虐了两个礼拜，现在是不是应该虐回教官？对，好，那我们第一个暖场小节目，就有请对我们爱之深责之切的邢克磊教官，让他感受一下我们的热情。金教官，先戴上这个，这个手环。行队，别紧张，这只是一个小小的游戏，叫做“谁让你心动”。那我们看到，行队现在的心跳是六十八。如果我们大家能让行队的心跳在一分钟之内达到一百，那邢教官就要接受惩罚，好不好？好。鸿门宴呀！行，来吧。好，那就从雪山开始。那二十个俯卧撑。好，预备备，计时，开始。来到八十了，嗯，行队厉害，就是，行队，行队，行队，行队，行队，停停停，米卡，啊，你来个厉害的，别再上什么体育课了啊，我啊，要是再不行，全体挨罚啊，没人气，你就这样盯着他，不要眨眼。比这个我就没输过，不眨眼，我也没输过。来说话可要算数，你这就是典型的禁不住美人的诱惑，是不是？那行队叫接受惩罚。受罚，来吧。好，现在是激动人心的惩罚时间。这儿有一个饼干，加上超强剑。吃掉，吃掉，吃掉，吃掉，吃掉。接下来，我们来个更狠的，只有一杯水，胡椒粉，辣椒油
，在我们训练的时候，教官们经常给我们喝藿香正气水。再来一个，再来一个，再来一个，再来一个。教官是他们说的，要再来一个。行队这包治百病，这个。米卡，出去玩！米卡，是你报复的时候了。米卡，米卡，米卡，厉害！被我折磨这么久，这回痛快了。嗯，啊，对。那我就在啰嗦几句，处罚你们。并不是我们的目的，我们是希望通过这样的过程，你们可以拥有一个很好的体能，拥有很顽强的意志。这么艰难的训练都度过了，还有什么坎儿是过不去的，是吧？是。啊。那最后，我希望你们在各自的职位上，事业有成，一帆风顺。啊。那惩罚完刑队，我们还有一个人不能忘记。那就是我们敬爱的书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，书队，呃，太远了，我开车送你。这边，谢谢。新教官，八点三公里处发生了紧急车祸，需要救援，我车还不上显示的。上车。走。车头受损严重，卡在这儿，很容易滑下去。徐教官，你看反反光镜，自己好像还有生命体征，但他一直在流血。过了这么长时间，应该超过八百 CC 了吧？这样下去的话，送医院也来不及了。徐教官，你能想办法把他弄出来吗？我知道。师傅，您别睡着，保持清醒。师傅，师傅。我可以给他止血。你有恐高，你怎么克服啊？太危险了，不行。就算救援来了，路上也需要时间。他现在需要立刻马上就止血，我真的得进去给他处理，别犹豫了。你相信我。如果你有任何不适，立刻停止。好，我配合。
给我在，你不会有事的。有我在，你不会有事。没事吧？没没事，没事。怎么着，要吐啊？去那边，给见我车。邢教官，你是人吗？我作为一个恐高患者，我刚才多英勇啊！你看不见吗？你就不知道表扬我一下吗？挺棒的。
。秦教官说的对，我的确没有资格拿解决证。我是医生，我能给他止血啊？啊啊啊啊啊啊啊啊